இங்கே பாரு சே வாண்டா ஏய் என்னடா இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க மச்சா அந்த வீடியோ பார்த்தியாடா தாத்தா செல்வா வாயா 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 யார் ஆசா எம்பூட்டு நாளாச்சு உன்னை பார்த்தியா பார்த்து வாயா அந்த பைய குடியா நல்லா படிக்கிறியாயா நல்லா படிக்கிறேன் தாத்தா நல்லா படியா சரி தாத்தா உட்கார்ப்பா உட்கார் உட்கார் நீ உட்கார் தாத்தா ஏன் யா வரும்போது சாப்பிட்டியாயா இல்லை தாத்தா இதோ இரியா இரியா இந்தாப்பா சாப்பிடுப்பா கஞ்சி தாங்கிது சாப்பிடியா பரவாயில்ல தாத்தா சரியா சாப்பிட்டு வீட்லயே பத்திரமா இரு வெளியெல்லாம் எங்க சுத்தாது சரியா கொல்லி வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறையா தாத்தா நானும் வரவா என்ன தாத்தா காது கேட்கலையா தாத்தா நானும் வரேன் தாத்தா ஊர்ல இருந்து வந்தது கொஞ்சம் கலப்பா இருக்கும் போய் படுத்துக்குப்பா நான் வயலுக்கு போய்க்கிறேன் இல்லை தாத்தா நானும் வரேன் தாத்தா என் ராசா இந்த ஆர்வம் எல்லாருக்கும் இருந்தா வருங்கால சந்ததி நல்லா இருக்கும் யா போ போய் படுத்துக்கோ நாளைக்கு கூட்டணும் போறியா போயா போயா போய் படுத்துக்கு போ செல்வா இந்திரியா செல்வா வயலுக்கு போலாம் இந்திரியா செல்வா வயலுக்கு போலாமியா அதோ இருக்குதே அதுவா தாத்தா தயா நம்ம கொல்லி தாத்தா நமக்குள்ள என்ன போட்டுக்கிறீங்க மக்கா சோளம்யா மக்கா சோளமா பார்த்து பார்த்து போயா ஊந்துற போறியா பாடி செல்வா சொல்லு தாத்தா செல்வா எங்கப்பா இருக்க வாயா இந்த வரேன் தாத்தா யாயா செருப்பு கைட்டு விட்டுள்ள போக மாட்டேயா வாப்பா வாப்பா வந்து உட்கார்ப்பா வாப்பா உட்கார் வா வா என்ன தாத்தா இதில் ஒன்றுமே இல்லை யாயா இது பிஞ்சியா இதை யாயா பிரிச்ச இதான் தாத்தா அந்த செடியில் இருந்துச்சு இது இல்லைப்பா வேறு செடியில் பிரித்து சாப்பிடுப்பா இரு வர இந்தாயா இதை சாப்பிடியா தாத்தா அதில் என்ன தாத்தா பண்ணுறாங்க அதுவாயா நீங்கள் பட்டணத்தில் சோழ பொருளாக வாங்கி சாப்பிட்றீங்களையா ஆமாம் தாத்தா அது இது தான்யா அது இதில் தாத்தா சரி ஆமாயா சாப்பிடியா சாப்பிடியா தாத்தா என்ன தாத்தா எல்லாம் காஞ்சி போச்சு அதுவாயா மழை இல்லை கிணத்துல தண்ணி இல்லையா அதாயா காஞ்சி போச்சு கடவுள் என்ன தான் பண்றானோ கவலைப்படாத தாத்தா ஊருக்கே சோறு போடுறவன் நல்ல மனசுக்கு எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் தாத்தா தாத்தா நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த பயிர் இருக்கும்போது என்னையும் கூப்பிடுறியா நானும் வந்து உதவி பண்ணுறேன் தாத்தா தாத்தா நம்மளுக்கு இந்த பயிர் மட்டும் தானே வேற எதுனா பயிர் இருக்கா அங்க நெல் போட்டு வச்சிருக்காங்க வயலு இருக்குதியா அங்கேயும் கூட்டுன்னு போதா போலாயா போலாயா சாப்பிட்டு போலாயா எல்லாமே நம்மளுக்கு சொந்த நிலமா தாத்தா இல்லையா நெல் மட்டும் தாயா பாடி உக்கருப்பா தாத்தா இவ்வளோ நெல் இருக்குதே என்ன ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கூப்பிங்களா ஒரு லட்ச ரூபாலாம் விற்றா நாம யாயா இப்படி இருக்கிறோம் வருஷா வருஷம் எல்லா விலைவாசியும் ஏறுதியா இந்த விவசாய பொருளுக்கு தான் விலைவாசி ஏறவே மாட்டேங்குதியா எல்லா பொருளுக்கும் அது விற்கிறவன் நாயா விலையை நிர்ணயம் பண்ணுறான் ஆனால் இந்த விவசாய பொருளுக்கு மட்டும் அதை வாங்குறவன் நாயா விலையை நிர்ணயம் பண்ணுறான் இந்த நிலமெல்லாம் எப்போ மாறுதோ அப்போ தாயா நம்மள மாதிரி விவசாயிகளுக்கெல்லாம் திருவிழா மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாள் விடியும்னு நினைக்கிறேன் அது இந்த விவசாயம் அழிஞ்சா தாயா தெரியும் எல்லாருக்கும் செல்வா சொல்லு தாத்தா நம்ம உயிர் வாழ் எவ்வளோ அளவு சோறு முக்கியமோ அதே அளவு அது உற்பத்தி செய்கிற விவசாயம் முக்கியம் யா வருங்காலத்தில் நீயும் விவசாயத்தை விட்டுறாதையா சரி தாத்தா கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் தாத்தா ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் இளைஞர்லாம் விவசாயத்தை கையில் எடுப்பேன் தாத்தா நடந்தா நல்லா இருக்கும் யா கண்டிப்பாக நடக்கும் தாத்தா காசு தேடி தேடி வருவாங்களா இந்த ஒரு வாட்டி மன்னிச்சிருங்க ஐயா 
எத்தனையோ வாட்டி கேட்டு பார்த்துட்டேன் நீ தர மாரி தெரியல பயிரெல்லாம் வித்தோடனே நான் எடுத்துகிட்டு வந்து குத்துறேன்யா மன்னிச்சிருங்க ஐயா இன்னும் ஒரு வாரம் தான் உனக்கு டைம் அதுக்குள்ளே வட்டியை கட்டப்பார் இல்லைனாக்கா நிலத்தை எழுதி வாங்கிக்குவேன் உன் கை எடுத்து கும்பிட்றையா நிலத்தை மட்டும் எடுத்துக்காதீங்கய்யா மரியாதை வட்டி கட்டப்பார் வாங்கடா போகலாம் என்ன தாத்தா எல்லாம் வித்துட்டா தாத்தா எங்கயா ஊர்ல யாரும் வாங்கலையா ஐம்பது ரூபா தான் வித்துச்சியா அப்படியா தாத்தா எத்தும் போய் வையா நெல்ல பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு நான் பார்த்துட்டு வரேன் போயிட்டு சரி தாத்தா கொள்ளையில வாழையில கொட்டடியில் கோழி குஞ்சு தெரியலையே <laughs> 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 புனுசாமி எத்தனை போறது காசு தர மாட்டியா மாடு மட்டும் வணக்கம் நேர்களே நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் ராக்மோஸ் தமிழா தொலைக்காட்சி சமூக வலைதளத்தில் சிறுநாள் வெளியிடப்பட்ட வீடியோ ஒன்று சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது அதன் மீதான விவாதம் தான் இன்று இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை பதிவிடலாம் இது நாட்டுக்கு பெரிய இழப்பு தான் ஆனால் இது கோழைத்தனமானது முட்டாள்தனம் அது நான் சொல்ல வரேன் விளையிற விலை பொருள் நல்ல விலை போனால் நாங்கள் சார் தற்கொலை பண்ணி போகிறோம் அதுக்கு தான் மானியம் பயிர் காப்பிடி திட்டம் விவசாய கடனை தள்ளுபடி பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்புறம் எப்படி சார் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கணக்கு இப்படி ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரத்தி ஆறுநூத்தி அறுபத்தாறு விவசாயிகள் தற்கொலை செஞ்சு கொண்டாங்க இதுக்கு நாங்கள் மட்டுமே பொறுப்பு இல்லையே விளைநிலங்களை விற்றுட்டு சாப்பிட்றது கூட வழி இல்லாமல் தூக்கு போட்டோ மருந்து குடிச்சோ தற்கொலை பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் பொறுப்பாக்க முடியாது பொறுப்பே இல்லை சொல்கிறதுக்கா சார் உங்களை ஒரு பொறுப்பான பதிவில் நாங்கள் உக்கர வச்சுருக்கோம் இதுக்கு நாங்கள் பொறுப்பு இல்லைன்னு சொல்ல வரல நாங்கள் மட்டுமே பொறுப்பு இல்லைன்னு தான் சொல்ல வரோம் இருங்க 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 முப்பத்தஞ்சு மாதம் ஆகுது என் கரும்பெட்டி முப்பத்தஞ்சு மாதமாக பணம் வரல கடன் வாங்கி தான் பயிர் வச்சு அந்த கடனுக்கான வட்டியும் கட்ட முடியல கடனையும் திருப்பி கொடுக்க முடியல என் குடும்பம் சோத்துக்கு வழி இல்லாமல் நடுத்தெருவில் நிற்குது இது போல் இருந்தால் பொண்ணுசாமி போல் ஆட்களை விவசாயிகள் தற்கொலை செஞ்சு தான் ஏன் சாவாங்க விளையிற விளை பொருள் நல்ல விலைக்கு போகிறது இல்லையா நாங்கள் என்ன தான் உங்களுக்கு பாவம் பண்ணோம் விவசாயிங்க நாங்கள் கஷ்டப்படுத்த பார்த்துட்டு நமக்கு என்ன தான் போகிறீங்க ஐயா இப்போ தெரியாது எங்களோட அருமை பசிக்கும் போது சோறு இல்லைன்னு தெரிய வரும்போது தான் சோரோட அருமையும் எதிர்காலத்தில் விவசாயம் பண்ண விவசாயம் இல்லைன்னு தெரிய வரும்போது தான் விவசாயிட வழியும் உங்களுக்கு புரியும் ஐயா ஐயா நாங்களும் எவ்வளோ போராட்டம் பண்ணி பார்த்துருவோம் நீங்களே எங்களை கண்டுக்கிற மாதிரி தெரியல விவசாயத்தில் எப்போ புரட்சி உண்டாகுதோ அப்போ தான் என் விவசாயத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் இது போல் விவசாயிகளோட தற்கொலையை தடுக்கணுன்னா இன்றைய இளைஞர் ஆகி உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் எப்போ விவசாயத்தை கையில் எடுக்கிறீங்களோ அப்போ தான் விவசாயிகளோட தற்கொலைக்கு ஒரு முடிவு வரும் 
விடுதலை கயிறு மனிதனை தாங்கும் கயிறொன்றை கண்டேன் அதன் பெயர் விடுதலை கயிறு என அறிந்தேன் ஆம் விடுதலை கயிறு போராட்டத்தையே வாழ்க்கையாய் கொண்டோர் போதும் போராட்டம் என எண்ணி தன்னை இந்த போராட்டத்தில் இருந்து விடுவித்து கொள்ள பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும் கயிறே இந்த விடுதலை கயிறு இதுதான் கத்தியின்றி ரத்தமின்றிய ஒரு மரணம் இந்த கயிற்றுக்கு உடல் கொடுத்தவர் அன்று பூமியில் விதையை விதைத்தார் பலனில்லை அதனால் இவரே விதையாய் மாறினார் என்று எல்லோர் மனதிலும் மாற்றத்தை நோக்கி இந்த காணொலியை படமாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் பாடமாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் விவசாயிகளை பாதுகாப்போம் விவசாயம் காப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கு கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ